你的问题问错了，你应该问我得罪了谁，谁会这样针对我？针对我的人，我对不起啊！你小心点，对不起，对不起。难道是谁？算了。你没凭没据的，我也不好瞎说。你选的这款酒，最符合我这次比赛的题目。可惜比赛已经结束了，我没有办法把你塞进去。没事儿，对我来说呢，最重要的是得到你的肯定。现在你认可了我的酒，这就够了。我还没说完呢。啊，芬芬，要不要来做我的助教？助教，我之前的助手呢还在法国，这次大师班还有很多事情要忙，我需要一个得力的助手，不知道你愿不愿意？当然愿意，我求之不得。那这样，我们去庆祝一下。嗯，其实我今天还有个约会，我现在都已经迟到了，所以我一会儿得走了。约会？跟谁啊？男朋友？嗯，现在还不算。但是也可以这么说。什么时候的事儿啊？怎么这么突然？喂。喂，你到哪儿了？没出事吧？我还等着你吃烧烤呢。你怎么忍心让我一个人等你那么久啊？烧烤很好，我说来话长，我马上就到了，到了跟你说啊。看来你也给他推荐了哪家烧烤店。今天真是不好意思啊，我一会儿真得走了。你要是不介意的话，下次介绍你们两个认识。好啊，我不介意。他叫什么名字？他叫许天然。你说什么？许天然。啊，他呢是许氏集团的二公子，从小就出国了，前段时间刚回来的。你确定？他的名字叫做许天然。啊，你们两个认识啊？是啊，我们不仅认识，而且还很熟呢。真的？那这样，你回去转告他，就说你现在是我的助理，而且是我特别挑选的。当然，我一会儿就跟他说。那我先走了啊。拜拜，拜拜。不好意思，不好意思，我路上有点事情耽搁了，你是不是不开心了？没有，就是不开心，真的没有。你最爱吃的烧烤。<笑>你猜我今天路上遇到谁了？谁啊？一个天大的好事儿。天大的好事儿？嗯。要真是天大的好事儿，我就原谅你。菲利普，我之前不是报名参加他那个大师班，然后被淘汰了吗？为这个事儿，我还难过了好久呢。但是我今天在烧烤店遇到他，他说我那个事情可能是被人动了手脚。然后呢？然后他就邀请我做他的助教。虽然说大师班名额满了，但是做他助教这种事情，那也是别人想都不敢想的呀。这算不算天大的好事儿？哦，对，他还让我转告你，他是特地选我的。是吗？恭喜你。哦。他还说他跟你特别熟，你怎么了呀？没，没事儿。陆文凡，你回答我一个问题。嗯，你说
以后不论发生什么事情，你都会坚定的选择我，爱我吗？你突然这么严肃干什么？你先回答我。你不会是想告诉我你是个什么大老板，然后接近我其实是有什么特殊任务吧？我肯定会选择你的，送给你。你送我花干什么呀？陆芬芬，能做我女朋友吗？你这是表白？以后不论发生什么事情。我都要陪在你身边，我不想看到你伤心难过，不想看到你遇到危险，更不想看到你和别人约会。你知不知道，每当我想起你快要出事的时候，我心脏都要快停止跳动了。答应我，不要离开我，好吗？其实，我也没有你想的那么好。很多人都觉得我很傻的，你不会也觉得我很傻吗？你有这种话，不许再说。可是哼哼哼，哎，你今天从回来就一直傻笑到现在，咋可能住一个环境，还有个单身人士呢？嘿嘿，我跟你说，今天天然正式向我表白了，他还说我是这个世界上。最可爱、最完美的女孩子，知道了，知道了。自从你回家，整个房间都充满了恋爱的酸臭味儿。听说你要收陆芬芬当你的助理，怎么，你不同意啊？陆芬芬的红酒天赋，我们有目共睹，你愿意收她？是他的福分，你不怕吗？我对他对我的感情有信心。哦，是吗？既然有信心的话，为什么不敢告诉他你的真实身份？堂堂安达集团的总裁。谈个恋爱还不敢表明身份，这传出去怕是个笑话。谈恋爱是两个人的事情，为什么要想别人怎么想？谈恋爱既然是两个人的事情，为什么两个人的事情都不可以坦诚相待？这就是你理解的爱情。这件事情很复杂，虚伪。无论如何，我们俩之间的事情。不要影响到陆凡凡，更不要伤害他。等你敢说实话了，再来教育我吧，大总裁。你的快递。你的快递。哎，是不是送错了？
三井寿。飞利浦的大弟子。啊，哎，你的快递啊？啊。嗯，你给我过来。飞利浦的大弟子，不是，你听我解释嘛。解释什么？你居然把别的男人改成网名。我对飞利浦那就是尊敬，好尊敬，你懂吧？我我改，我马上就改。改成什么？改成三井寿的老婆，改成许天然的老婆。没想到你那么想做我老婆。哼，你这个骗子！嗯大家好，我是飞利浦，这是我们大师班的第一次课程，而我右边的陆芬芬，接下来会是大家的主角，我们开始吧。你可真是神通广大呀！大师班落选。居然能直接混进来当助教啊！我哪有你厉害呀？你什么意思啊？我什么意思？在红酒里面掺浓缩葡萄汁这么高明的手段，只有你能想得出来吧？我相信这个味道你应该很熟悉。你在说什么呀？我听不懂。你在背后做什么小动作，我都知道。我警告你，不要再惹我。否则我可不敢保证哪天老师就知道了，到时候别的学员应该会很好奇你的学员资格是怎么来的吧？我的学员资格当然是我自己凭实力考进来的，你凭什么污蔑我呀？反倒是你，考试成绩不合格，不知道走了什么关系，居然能直接进来当主教，还对我怀黑在心。行，你就继续装吧。这周末我们去哪里约会？以上就是项目的全部预算总表，老板，你看有没有什么意见？老板，你有什么想法可以直接告诉我们，我们可以重新做预算。昨天会开的比较晚，要不先暂停会议，休息一下。徐总。让大家休息一下吧。啊,啊！昨晚又是晚了。哎呀，昨天一个妹妹过生日。哎，你说，一般谈恋爱多久会觉得厌烦？厌烦？我的话呢，一般爱情保质期在一个星期到三个月不等，啊，新鲜感过了也就腻了，这很正常。我理解你。不是我，不是你。
。你说陆芬芬对你腻了？算了，问你也没用。干什么呢？哎，现在陆芬芬忙的都没时间跟我约会。你这叹气叹的也太哀怨了吧，像是被痴情而死的怨妇附身一样。对对对，就这种眼神，不屑一顾、睥睨天下的眼神才是你。刚才那样吓死我了。喂<笑>，哎，立刻，马上。就你这种工作狂，居然还有抱怨别人太忙的时候。走不走？我就不走。我，这个人为什么要忙成这样，不好好享受甜甜的恋爱呢？一定是飞利浦，近水楼台先得月啊！不行，我得赶紧搞一个活动，不然这万年铁树老婆被人抢走可怎么办？哇，你到底想干什么？我说你们俩就是大脑直通直肠啊，不懂女人心呐、啊。记住啊，一个男生要引起一个女生的欲望，首先。你要遵守这条经典原则，让他吃醋，再吃醋，欺负他对你的那种，那种占有欲。徐天然，哎，你今天是不是涂口红了？那还用说？嗨，帅哥，一起喝一杯呗。我有女朋友了。帅哥，帮我揭下后面的袋子呗。美女，要不我给你寄呗？你吃醋了？啊，这个头啊。嗯。敢抢我的男人！老虎不发威，你当我是 Hello Kitty？ 你也看到了，是何乐那小子安排的。你看，这次网走小人了吧？我那叫为兄弟两肋插刀。大家今天吃好喝好，喝的开心。对，行了，你待会又喝多了。哎，不不，你会啊，看不起谁呢？芬芬说的对呀、啊，来，芬芬先干一个，来，干杯。干了啊，嗯，干了。嗯，我觉得芬芬说的对，大家难得聚一聚嘛，既然出来玩，就要敞开了吃，敞开了喝，那么一家。啊<笑><笑>你怎么笑得这么猥琐？我猥琐？哼，我可是情场无败绩的小王子。开玩笑，那多少女人沉迷于我的美貌，知道你。情场小王子？嗯，这么老土又油腻的称呼，亏你还好意思提。像你这种没有底线、私生活混乱的男人，只会被真正优质的女人所唾弃。那些跟你玩花花的女人，最终也会嫌弃你日渐衰老的肉体，只想从你这儿捞点好处罢了。来，芬芬，哎，哎，真是对欢喜冤家。干杯，没事。嗯，喝，乔伊，敬你一个。别让我喝了，我这酒好好酒。芬芬，敬你一个啊！今天要喝喜，今天我们就敞开了喝。没问题，喝。敬你。芬芬，嗯，别喝了，芬芬，你喝多了，我送你回去吧。呃，我跟你去。哎，乔伊，你坐这儿，你把话说清楚
。我什么呀？你把话说清楚。哎，说陈日见衰老了。你坐着，你坐着，来，你坐着来。我今天我还就不信，我来。你坐着，你坐着来，咱俩好好聊聊哈。哎，你说谁日渐衰老？鲁芬芬，加油！就在今晚，搞定他。呃，鲁芬芬。你关键时刻怎么可以这么丢人呢？天哪，他怎么这么温柔啊？天哪，好激动等等，这是什么操作啊他不会一会儿摔一跤，让我进去救他吧？许许天然，你昨天不是睡在沙发上吗？看来你昨天没有喝醉啊！该死该死该死，陆芬芬
，你怎么忘了装醉这回事儿了？我当然醉了呀！我昨天半夜醒了，然后我发现你睡在沙发上。是，你是喝醉了。我怕你喝醉以后酒后乱性。你才酒后乱性呢！不要勾引我，很危险的。云晨，我没有想到这么好的机会，你没有把握。你到底怎么了？我看见他睡着了，可想到他那么相信我，可我……你是不是想太多了呀？你不会那方面也也不太好吧？丽江，赶紧查查啊！我还有事先走了，查查。哎，你怎么回来了？怎么，你不欢迎我？嗯，怎么会？一日不见，如隔三秋。我一直想问你一个问题：你皮肤怎么这么好呀？真的吗？啊、嗯。嗯，你干嘛？别分心。嗯。哎，我真的好喜欢，好喜欢你啊！我想要每天都能跟你在一起。那我以后就把你带在身边。好呀，送给你。嗯，走，快去试试。虽然我知道很多人喜欢送名贵的高跟鞋，但我希望你穿的舒服。我希望这双鞋就可以像我一样，一直陪在你身边。好漂亮啊！但是，我平时都挤地铁，这个。会不会太浪费了？鞋子就是给人穿的，哪有什么浪不浪费？我希望你穿的舒服、合适就好了。谢谢你。过两天酒店要开发布会吧？啊？你怎么知道？关心你的工作。发布会是正式场合吧？啊？你去吗？我希望你穿这双鞋。好。嗯，一会儿乔伊该回来了，你呢？赶紧回去，我也要工作，去吧去吧，走吧。好吧。嗯，记得想我啊、哦。已经想了。走吧走吧走吧。走吧芬芬，师傅。你怎么来了？你猜。对啊，你是凯斯堡的代言人，发布会的主宾吗？我都忘记恭喜你了。你坐这儿，师傅。哦。嗯，你知道的，我一点不想当这个主宾。原因告诉过你。我记得记得，你不喜欢许氏的人嘛，对不对？但是我觉得吧，师傅。你没有必要这么较真儿的。那你想啊，那工作哪有每件事情都让人开心呢？是不是？我不行啊，我没有你想的这么开。可是我一想到你在这里，我走进这家酒店的时候，好像就没有那么讨厌了。<笑>跟你男朋友怎么样？啊，挺好的呀。对了，我给你准备了一份礼物，看看喜不喜欢。你送我鞋干嘛呀，师傅？在法国的时候
，有助理加入我的工作室，我都会亲自为他们挑选礼物。谢谢师傅啊，不过这鞋太名贵了，不适合我穿。收下吧，当做是我对你的祝福。以前有个女人跟我讲过，一双好的鞋子，可以带一个女人去到任何她想去的地方。嗯。行吧。怎么才来？东张西望找什么呢？没，没什么。坐。我刚才看那个流程单上，你马上就要官宣代言人啦。怎么又穿我送你的鞋子？啊啊！我穿高跟鞋那不会走路的。一会儿把它换上，陪我一起上台。我我呀。你要作为我的助手，陪我一起上台。啊，不是吧？别别别别别别，这种事情我弄不来的。作为大师班的一员，维护大师班的形象也是你的重要工作。好吧。再次感谢大家的光临。此次发布会还有另外一个重要的议题。众所周知，法国勃艮第是世界十大红酒产地之一。接下来，让我们用热烈的掌声欢迎勃艮第名庄凯斯堡的代言人菲利普先生上台致辞。请问菲利普先生，您这次的大师班再次爆满，请问是否有计划在国内开创一番事业？国内的市场越来越好，我非常乐意把我个人所学投入到国内市场当中，包括发掘更多的人才。而我身边这位陆芬芬小姐，就是我在国内发现的红酒天才，她将和我一起参与新红酒的研发。哇，这可真是一个大爆料呢！那请问您和身边的这位陆芬芬小姐是什么关系呢？你还是蛮八卦的，这个问题我先保密天然，为什么不穿我送你的平底鞋，要穿这双高跟鞋？这个是飞利浦送的，我是因为工作关系才穿的你看你的脚，冻成什么样子了？十二，你这样被别人看见了不好。真没事儿。我们回去吧，我们回家。好。哥，你变了，你现在对外人比自家人还要好了。
你回国那么久，没有回过家一次，你有什么资格说家人这个词？他刚刚叫你什么？哥。哥，我们什么关系啊？你没有告诉陆小姐啊？我们是两兄弟，你看着比他年轻，他怎么叫你哥呀？你眼里根本没有家人，还有陆芬芬。希望你记住他的身份。什么身份？我不知道啊，你倒是说给我听听。他是我的女朋友，也是你的嫂子，竟然。不要这么冲动，哥，我记得他是许天然的女朋友，而我才是许天然本人啊，明成哥，是不是啊？他是许天然，那你是谁啊？他是许明成，他是许氏集团的大总裁，我的亲哥哥。等一下，啊。所以跟我谈恋爱的人到底是谁啊？是许天然，但是是假的。他利用我的身份接近你，说的都是真的。芬芬，我可以解释，说谎的人只会用另一个谎言去掩盖之前的谎言。你相信我，芬芬，你好，我是许家的长姐许晴然。姐姐，你好，是你告诉他的。你还是这么偏心，许明成做的我说不得了。你闹够了没有？芬芬，如果我是你的男朋友，我是绝对不可能欺骗你的。至于他们，不用理会。许天然，你干什么？许晴然，我告诉你，这事是不会如你所愿。还有，别再叫那个名字。这世上没有许天然，只有飞利浦我想不明白他为什么要隐瞒身份呢？还能为什么？当然是方便玩弄你的感情。可是为什么找上我呢？我这么普通。你一点也不普通，在我心里。你是最特别的，我是说认真的。如果你想离开这里，我马上带你走，我们再也不回来。你开什么玩笑？你的大师班才刚刚开业，你还有那么多的
，只要你愿意，其他什么都不重要。谢谢你啊，不过我还是想找他问清楚。从小到大，无论什么事儿，许明晨总是先我一步。父母去世之后，那个女人偏袒他，他得到了他想要的一切。可是我不信。我不信他总是赢，能不能给我一次机会？你放心，我不会勉强你的。可是我希望你答应我，一定保护好自己。远离那对姐弟，他们不是好人。为什么呀？难道你十七岁的时候远走他乡，跟他们有关？我们家到底发生了什么呀？答应我，远离他们越远越好。你一定会受到伤害的菲菲，菲菲，你听我说，对不起，对不起，你早干什么去了？我被你骗了这么久，被你耍的团团转，我跟你谈恋爱这么久，我都不知道自己男朋友是谁，你真把我当傻子了是吗？不是的，菲菲，你不知道啊，明神的身体不好。他不是故意瞒你的，你俩坐下慢慢说吧。菲菲，许明晨现在在这个位置呢，压力特别大。呃，我们第一次跟你见面的时候啊，非常感激你能救许明晨的命。但是，后来我们的确是害怕，这安大集团的 CEO 身体不好的消息流露了出去，对公司不利，所以我们就故意向你隐瞒了他的真实身份。芬芬，其实我觉得他们说的也不是没有道理。虽然许明成说谎是不对，但是他作为一家大公司的老板，他必须得考虑全体员工和公司的利益。我们每个人的位置不同，考虑的角度就会不一样。所以是连你也觉得我不该怪他是吗？不是，菲菲，都是我的错，我不应该去骗你，你就原谅我吧。但是有一点我不明白，许天然既非利普，他是你弟弟。为什么你看起来比他年轻啊？因为我生病了。什么病？严重吗？他就是得了一种非常罕见的病，啊、呃，这详细的原理一言难尽。简单的说就是，就是一种特殊的基因遗传，看起来比实际年龄会年轻，而且。会一年比一年年轻。
这个病后续会怎么样？这种病发展到后面，可能会……呃，他也不会怎么样，他就是就是会年轻。哈，天哪，那就好。今天还挺帅的嘛，嗯。本周的工作计划跟上周一样，只有一个小小的调整。陆芬芬不再负责整理九郎的入库清单，只负责九郎的管理工作。以后你们有任何事。都要向陆芬芬请示，听明白了吗？明白了，明白了。芬芬啊，嗯，以后就你多多包容了。我负责管理工作，什么情况？好的，那没什么事儿就散会吧。乔安娜要辞职了。对呀、啊，不过这也是没办法的事。嗯。哎，芬芬、嗯，你刚入职的时候，我也没把你照顾好。我当时是真的不知道啊，你大人不计小人过，千万别往心上。啊，你知道什么呀 ，David？ 芬芬不是这样的人。嗯，否则以他的身份，怎么会和我们吃食堂啊？哎，不过芬芬。你以后还是别跟我们吃食堂了，毕竟你是老板的女朋友，你的一举一动他们都盯着呢。<笑>走吧。啊。徐总，我有事儿想跟你说。怎么了？您今天是和陆芬芬一起来的。是，陆芬芬是我女朋友。不过你管理如常，不必影响你的工作。可是陆芬芬她没有学历，也没有背景，而且原来只是一高是打杂的。这是我的私事。如果你没有其他事的话，先去忙工作吧。我觉得还是有必要让您知道一下。走。今天早上我看到徐总和咱们公司的一个基层员工叫陆芬芬的牵手来上班。这个陆芬芬她，他们牵手来的？对啊，而且我去问过徐总了，他也直认不讳。他跟我说那个陆芬，嗯，他们公开了，我也就放心了。好，谢谢你啊，白冰，没事我挂了。陆芬芬，你到底用了什么迷惑剂，让许家的人一个个都被你迷惑了？你等着，我一定会揭露你的真面目。徐总，您找我有何贵干啊？白总监。听说你为了那个陆芬芬，跟许明晨闹得很不愉快。许明晨这段时间经常不来公司，听说就是跟那个陆芬芬天天都鬼混在一起。不可能的，总裁他不是那样的人。
你真的太天真了，也太不了解男人了。你喜欢许明晨这么多年，可他连正眼都没看过你一眼，现在就这样一个没有能力、没有样貌的陆芬芬，却被他捧在手心里。这只能说明，有些男人啊，天生品味就太差，实在是不适合担当大人。徐总，作为公司的员工，我不希望听到您在背后污蔑总裁。你真是不知道该怎么为自己争取。许明晨现在就是一个纨绔富二代，只有当他失去一切的时候，他才愿意看到身边的你，才能真正懂得你的好。而这个时候，就是你击败陆芬芬的时候。徐总，我是绝对不会背叛总裁和董事长的。我还有事儿，先走了。本季度集团业绩下滑严重，而且有被盯市反超的趋势，大家都人心惶惶的，而且。总裁已经很久没有露过面了，许松总偷偷联络了公司高层，今天怕是找鸿门宴啊。我们开始吧。董事长，明晨今天又不来吗？现在外界对他的身体状况有很多的猜测，他要是再不现身的话。可能会有些麻烦的，这光靠压热搜也不是个长久之计啊。这次的业绩报表，大家都看到了吧？十年来，对面的丁氏首次超过了咱们。三军不可一日无帅，明晨如果再像这样不露面的话。不光是在外面，可能在咱们集团内部，也会造成军心不稳的。如果明晨一直这样的话，那依照你的意思怎么办？董事长，明晨的身体真的没事吧？我想问问大家的意思。那就只能弃卒保帅，以公司大局为重，重新另选总裁了。哎呀，那真到内部的话，你觉得选谁合适？我提议，不好意思，来晚了。大家进行到哪儿了？还没有进入正题，只是徐总在担心你的健康，请大家放心，我的身体情况良好。喂，不用来接我。为什么？身份这么特殊，不想被人说闲话，到时候还给你惹麻烦。我不这么觉得。你是大老板，我呢就是个小职员。你说你天天搞这种特殊情况，别人还怎么正常工作呀？领导还管不管我了？哎呀，我们纷纷长大了，都会为公司着想了，不愧是要做老板娘的人。你就别贫了，我还有工作呢啊！不用来接我了，拜拜。
完蛋了，这班车都没有了。怎么是你啊？好不容易追到你这个小傻瓜，想了想，还是不忍心让你受伤。谢谢你每次都在我最需要的时候出现，谢谢你包容我的任性。回家，小心点啊！嗯，腿还行吗？嗯，还行。哎，那个，乔伊今天不在家。嗯。都这么晚了，嗯，你想说什么？我想说，要不别走了。不走的话，我要干什么？我想和你喝酒。<笑>好、啊，我去拿酒。嗯。来，干杯。我我有点上头了。我也有点上头了。啊晚安，热的吗？怎么办？他怎么现在这个时候回来了？什么办法？嗯，嗯，没事没事，那个乔一丹应该吃完泡面就会回去了。
那个手